Ora bem, nós chegamos aqui a Flagstaff, agora, viemos aqui abastecer as motas, porque daqui de, daqui de Flagstaff vamos até ao Grand Canyon, uh, isto é a continuação do vídeo a, a anterior, que ficamos ali no almoço, naquele restaurante em, uh, em Winslow, cerca de 90 km atrás, mais ou menos, entretanto não gravei mais nada, porque não havia assim nada de muito especial para, para gravar, era, era só estrada, fazer estrada e agora na segunda parte do vídeo do mesmo dia que viram no vídeo anterior vamos então fazer aqui a visita ao, um, ao Grand Canyon e como não sabemos se há bombas de gasolina até lá porque é uma zona mais remota um bocado preferimos parar aqui para voltar a encher o depósito mais 10 dólares uh, ficou o depósito bem cheio ora deixa-me ligar isto ver se consigo pôr aqui o Mather Point Entretanto, já fizemos cerca de, no total, desde que, viemos, desde que levantamos as motas, já fizemos dois, à volta de 2 mil km nestes três dias. O primeiro foi 1.250 e ontem e hoje até agora. São 3 e 20 da tarde. E... Uh... Quantos km é que fizemos? Uh... Como é que está? Ah, se calhar tenho que pôr a moto a, a, moto a trabalhar. Ah, está aqui. Fizemos 427 km até agora. Devemos fazer na casa dos 600, penso eu, até ao final do dia. Ora, vou tirar isto daqui. Flagstaff, já cá estamos. E agora vou ver se ele consegue identificar aquele ponto de visita do... Uh... Mather Point. Eu quando estiver depois a fazer os vídeos, eu vou pôr sempre em rodapé todos os sítios onde nós estamos. Mather Point, Grand Canyon, Arizona, é isto mesmo, identificou bem. Eu vou pondo sempre os pontos todos onde nós estamos, para quem quiser depois ir, pá, ir verificar também por si próprio qual foi o trajeto que nós fizemos, consegue, ora está certo, é este caminho, uh, não, é este baixo, é o shortest. É este, uma hora e 33 minutos, 129 km. Ok. Era isto que me dava no Google Maps, portanto vou pôr exatamente o mesmo. Estás pronto? Ora, os bolsos estão fechados, que é algo que eu vejo sempre. Deixa-me ver se a carteira está aqui no bolso, ok carteiras todas, neste bolso daqui do lado esquerdo eu ando sempre, nunca sai da minha beira, a carteira com o dinheiro, com os dólares, a outra carteira com o onde tem o cartão Visa e a terceira carteira que é a mais importante, que é o passaporte, nunca sai da minha beira isso, nunca vai para nenhuma mala da moto nem para lado nenhum, anda sempre comigo, ora, deixa-me ver se isto... Tudo bem, nós temos que passar para o lado de lá. Aí é por aqui. Exatamente, é por aqui. Olha estes carros antigos aqui. Está ali, Route 66 Grand Canyon. Ok. É para ali que nós vamos. Eu tenho tido sempre bastante cuidado, falei-vos ali atrás de ter as carteiras sempre comigo. Eu nunca saio de nenhum sítio, principalmente bombas de gasolina e hotéis e restaurantes, que não, que não faço sempre uma verificação antes de sair, que tenha, que tenha sempre a carteira comigo, porque se uma pessoa perde o passaporte ou perde o dinheiro é uma chatice, ou o cartão Visa, não é? Pá, é uma chatice muito grande depois é um problema para se conseguir recuperar as coisas e então tenho sempre muito cuidado uh, ora é por aqui pela esquerda tenho sempre muito cuidado em relação a isso e faço sempre um ou dois cheques até prefiro perder mais um bocadinho de tempo e garantir que tenho sempre comigo isso tudo ora nós vamos virar aqui à esquerda Pá, esta é uma ventania já ali atrás a chegar aqui a Flagstaff 
está muito, muito vento. O que até acaba por ser bom, embora estejam 30 graus, o máximo que eu vi hoje a picar a temperatura foi na casa dos 35 ou 36, o que é bastante bom, tendo em conta que estamos no Arizona. Hum, portanto, até nesse sentido também está a correr, também está a correr bastante bem. A Route 66 passa aqui, portanto vamos virar agora aqui à esquerda e vamos continuar por ali, pela Route 66. Voltei a ligar a câmara, ainda estamos aqui em Flagstaff. Que, uh, o patriotismo, eles são bastante patrióticos, temos visto algumas casas com a bandeira dos Estados Unidos à porta, que já sabemos, não é? Bem, em relação a esta moto, a fazer aqui mais um pequeno reparo, esta coisa de pôr os pés aqui embaixo, Pai, eu quando, quando vou assim em estrada mais aberta, eu meto aqui o pé, percebem? A apanhar aqui este vento desta lamela aberta. Pai, acaba por ser... Ai, por falar nisso, deixem-me deixem pôr aqui o banco. Deixem-me pôr aqui o banco com frio. Senão isto aquece bastante. Já está. Ok. Ora, é por aqui... Canyon Drive Olha, parece uma estrada de montanha por aqui acima Conforme estava a dizer, opa, esta moto já me habituei muito mais a ela, como é lógico, já fiz mais de 2 mil km com ela uh, pá, cada, O que vos posso dizer é que cada vez gosto mais no sentido em que o que, me tava, o que me causava mais dificuldade ao início era manobrá-la a baixas velocidades, ela não tem marcha atrás nem marcha à frente, portanto requer aqui algum cuidado quando manobramos a moto a baixas velocidades. Hoje, como as temperaturas até têm estado bastante contidas em relação ao que já apanhámos noutros dias, não se nota aqui o aquecimento do motor tão, tão forte. E, e quando parei agora aqui nesta bomba, aqui em Flagstaff, aqui atrás, pá, eu saí da moto e tinha o, uh, meti a mão no, no rabo atrás, estava mesmo frio, estava mesmo, mesmo frio, isto funciona mesmo muito bem. Foi uma, acho que foi uma boa ideia e pode servir para outras motas que sejam desta categoria para, para turismo e viagens muito longas. Uh, muitas delas têm aquecimento para o inverno, mas o arrefecimento também pode dar bastante jeito porque mesmo na Europa também se apanham países com temperaturas bastante altas até em Portugal, não é? No pico do verão chega-se a apanhar ali entre os 35 e os 40 graus de vez em quando e acaba por ser aqui um crescimento de conforto bastante bom. Pessoal, chegamos aqui ao Grande Canyon sem dúvida, um dos sítios mais brutais, é a mesma palavra certa, que eu vi em toda a minha vida. Vejam isto. Eu sei que nunca vai dar para passar uma imagem 100% fiel daquilo que eu estou a ver. Eu ainda vou ali abaixo, mesmo ao, ao ponto, ao view, correto, só para dar aqui uma primeira per perspectiva. Só para, vocês, só para vocês poderem ver, Pá, é, é uma coisa de bater mal mesmo, mesmo. Espetacular sobre o Grande Canyon. Vamos ver aqui outro ponto. Vamos ver aqui o Grande Canyon de outro ponto de vista e pá, este, este ainda, é, ainda é mais brutal olhem para isto Não só 
Pá, isto é uma coisa extraordinária. Olhem para isto. Eu tenho a certeza absoluta que isto gravado com a, com a GoPro, vocês nunca vão ter a percepção real da profundidade disto. De certeza absoluta. Embora haja aqui umas partes de sombra e sol, poderá dar uma ideia, mas isto é uma profundidade que é pá, só visto mesmo. Até mete impressão estar aqui em cima, olhar para baixo. E aqui temos um símbolo a dizer que as tribos chamam o Grande Canyon de casa. E tem aqui o nome das tribos. Os Apás, os Navajo e por aqui fora, aqui à volta. O dia ainda não acabou. Pá, isto tem melhorado a cada dia. Isto está a ser impressionante, esta viagem. Da parte da manhã, a Petrified Forest, Pá, e agora à tarde o Grande Canyon, é... nem tenho palavras para descrever isto, é, é extraordinário mesmo. Pá, e para já, já vai em 3, 3 dias ou 4, Pá, o Pedro tem sido também uma companhia excepcional aqui nesta, nesta viagem. Pá, temos já super bem, isso também, logicamente, que ajuda muito, não é? Pá, muito fixe, estou super contente para já da forma como está a correr. Além de estarmos a conseguir cumprir com a rota que fizemos, para já, temos, estamos a conseguir cumprir com tudo, as coisas entre nós têm corrido pá, mesmo muito bem até agora. Ora bem, agora daqui do Grand Canyon. Vamos para o Williams, outra vez para a Route 66, que é onde vamos ficar a dormir esta noite. Deixa cá ver. Pá, nunca, vi, nunca vi uma coisa feita pela natureza tão, tão majestosa, acho que é a palavra certa, majestosa, como, como aqui o Grand Canyon. Foi. Quem vier fazer a Route 66 tem mesmo que, que fazer este desvio. São quase 300 km, mas vale muito a pena. E vale a pena pagar os 30 dólares uma vez na vida para 95 km. É uma horita. São 5 e meia, chegamos lá às 6 e meia para espetáculo. Dá-nos tempo para ir ao hotel. Ainda vamos fazer aqui uma paragem a meio do caminho para marcar o hotel. E... Hum, e chegamos lá, dá para pousar as cenas todas e depois irmos jantar, procurar um sítio aí qualquer que seja porreiro para irmos jantar. Aí o Pedro está ali. Esperem aí só um bocadinho. O meu Alzheimer, como é que se chama a cidade? Qual cidade? Para onde vamos? Sim. Williams. 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 Okay, okay. Williams com W. <risos> <risos> o Flagstaff perguntou-me para aí 20 vezes qual era a cidade, que carago. Ora bem, isto agora uh, eu vou depois, vou sair por aqui. É por aqui abaixo agora. Exatamente, é por aqui abaixo. Estrada principal. Estão a ver, opa, pagámos 30 dólares, opa, não se vê um papel no, no, no chão, não se vê sujidade em lado nenhum. Opa, as coisas para serem mantidas, desculpem lá estar a falar outra vez nisto, uh, tem, tem que ser pago para uma pessoa ter condições. Ali um parque espetacular, tudo bem organizado, tudo direitinho. Eu acho que ainda havia mais um ou dois pontos ali no Grande Canyon para ver, opa, mas nós já vimos o que queríamos, tivemos ali quase uma hora ao todo. Um, a ideia era vir, vir, vir conhecer isto pá, e uh, realmente não sei se já disse ali atrás quando estava a arranca já, já disse já acho que foi das, da coisa mais majestosa que eu vi até hoje em toda a minha vida
tem aqui uns tops com bem ter cuidado Opa, eu agora, isto agora vamos apanhar aquela estrada a 64, que há um bocado subimos para aqui. Um, são 97 km até o Williams. Eu depois ligo a câmera quando tivermos a chegar ao Williams. Já estamos aqui a entrar em Williams. Opa, viemos rápido, a estrada é bastante boa. Deu para vir aqui uma velocidade, uma velocidade boa, para vir a adiantar caminho. Paramos ali atrás de uma bomba de gasolina só para marcar o hotel. Já está marcado também. 70 euros uma noite para os dois, 30, 30 euros e meio, 36, 35 e meio a cada um, 70 euros, 35 euros a cada um. Ó, oh, Williams, cidade fundada em 1881, e o hotel é já aqui à frente. Isto dá-me ideia que é uma cidade aqui no meio de uma floresta. Estou a ver aqui à esquerda bastante arvoredo. E este hotel fica mesmo na Route 66, portanto amanhã quando nós arrancarmos já estamos bem, bem encaminhados para seguir viagem. E o depósito? Enchi o depósito em Flagstaff, ainda fomos ao Grand Canyon e viemos, ainda tenho aqui gasolina para 127 km. E quantos km é que fizemos hoje? 652 Ora, o hotel é aqui à esquerda 652 km Ainda é um bocadito Fizemos muitas paragens Deixa eu pôr aqui o GPS para ver onde é que eu tenho que virar metros Opa, nós temos ficado assim em hotéis é tudo marcado em cima da hora temos ficado assim em hotéis o que aparece em conta aí aqui à esquerda ok Um stop, caralho, passa. Está ali, Travel Lodge. Já em Albuquerque também ficamos no Travel Lodge. E pá, para o efeito que é, para uma noite, não há necessidade de estar a gastar balúrdios, porque isto no fundo é pousar as coisas, tomar um banho, ir jantar e, e amanhã de manhã, quando, quando nós acordamos, temos acordado sempre cedo é seguir viagem é aqui e tantas motas aí a recepção é ali vou ali à recepção olha uma duas três quatro cinco sete motas é para já ficar aqui vamos ver vamos ali dentro Aonde? Tem ali restaurante? Olha, da Route 66, olha, nem, é que nem pensámos duas vezes. Nem nos chateamos mais. Comemos ali em frente mesmo. Olha, até calhou bem. Tu tinhas dito para, para arranjar um hotel que tivesse restaurante mesmo à beira e olha, sem querer, até correu bem. Pronto. Vou buscar ali a, as coisas. Olha, já viste ali aquelas motas todas? Está aí pessoal também. Devem andar a viajar, é uma Índia, pois é, uma Índia, não é aquela? Deve ser pessoal que também anda a fazer a Route 66. Hoje é domingo. Pois é, hoje é domingo.